வணக்கம் நான் உங்கள் வாட்ஸ்அப் வழக்கறிஞர் ஆரா பிரவீன் ஆனந்த் ஊரடங்கு சமயத்தில் உணவு பொருட்களை தேவையான பொருட்களை பதுக்கி வைக்கும் கடைக்காரரை என்ன செய்யலாம் எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் எந்த ஒரு பதுக்கலையும் அல்லது விலைவாசி உயர்வையும் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு ஏற்றும் வணிகர்களை தடை செய்யும் நோக்கம்தான் இந்த ஆக்டு அதாவது ஒரு ஒரு ஆக்டுக்குமே ஒரு பருவி இருக்கும் இந்த எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழை மக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் இப்போ இப்போ இருக்கிற நிலைமையிலே சொல்கிறோமே இப்போ இந்த கொரோனா ஸ்ப்ரெட்னால் ஊரடங்கு போடப்பட்டிருக்கு நல்ல வேலை அரசாங்கம் எல்லா கடைகளையும் திறந்து வச்சு எந்த நேரமும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வச்சிருச்சு இன்கேஸ் எல்லா கடையுமே ஷட் அவுன் பண்ணிவிட்டு எல்லா பொருளுமே ரேராக ஒரு இடத்துல தான் கிடைக்கும் இல்லை ஒருத்தருக்கு தான் சப்ளை பண்ணுன்ற நிலமையில் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து பதுக்கலினுடைய ஜா நிலமை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எல்லோரும் பதுக்கியிருப்பாங்க அந்த நேரத்திலே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பதுக்கல் நடந்துச்சு அரிசி கோதுமை பருப்பு வகைகள் எல்லாத்தையும் பதுக்கிறது அதாவது மக்கள் எல்லாத்தையும் கண் வாங்கிறதுக்காக சில பேர் மொத்தமாக வாங்கிட்டு போகிறது தப்பு இல்லை ஆனால் இவங்க இவங்க லைசன்ஸ் கொடுத்து இவங்க கடை நடத்தி வச்சுருக்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக பதுக்கிறது அப்போ தான் இவங்களுக்கு ஹைட் ஹைடிங் ஆகி விலை ஏறும் திடீர்னு லாரி வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் வந்த கூட்ஸ் இவங்களுக்கு கம்மியாக தான் இவங்க வாங்கியிருப்பாங்க பொருளில் ஆனால் அதை பதுக்குனா அதுக்கு டிமாண்ட் ஏறும் அந்த டிமாண்ட் ஏறுறதை வச்சு இவங்க விலைவாசி ஜாஸ்தியாக எந்த நேரத்தில் விற்றா தான் அவங்களுக்கு கொள்ளை லாபம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த வெங்காயம் திடீர்னு விலை ஏறிச்சு அதில் இந்திய அரசாங்கம் பெரும்பான்மையாக சொன்னது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீதம் இந்த விலைவாசி உயர்வுக்கு காரணம் வந்து வியாபாரிகளினுடைய பதுக்கல் தான் அதாவது மழை பெஞ்ச டைமில் வெங்காயம் அடிபடுன்றது உண்மை தான் ஆனால் பாதிக்கு பாதி வெங்காயம் வந்து கவர்மெண்ட் சப்ளை மேக்சிமம் கொடுத்துட்டு தான் இருந்துச்சு மிச்சம் வந்து இந்த பதுக்கல்காரர்களுடைய காரணங்களால் தான் விலை விலைவாசி உயர்வு ஏறிச்சு குறிப்பாக இந்த மாதிரி கலவரம் நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இப்படி ஒரு அவுட் பிரேக் நடக்கிற டிசீஸ் அவுட் பிரேக் ஆகிற சூழ்நிலை எமர்ஜென்சி டைம் இந்த மாதிரி டைமில் தான் சில தவறான வியாபாரிகள் வந்து இதை பதுக்குறாங்க அதனால தான் இந்த எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் கொடுத்தாங்க இந்த எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்டில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தப்பு பண்ணுறாங்க ஈவன் மார்க்கெட் ரேட்டை விட ப்ரைஸ் கொள்ளலாமல் வச்சு விற்றா கூட நீங்கள் கலெக்டர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் கலெக்டர்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸில் ஆர்டி போட்டு வச்சுருப்பாங்க தாசில்தார் இருப்பாங்க உணவு பதுக்கல் தடுப்பு குழு அப்படின்ட்டு ஒரு டீம் இருக்கும் அந்த டீமில் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா அவங்க வந்து விசாரித்தாங்க அப்படின்னா வச்சுக்கிட்டே டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தே கேன் சீஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் டேக் டு த கன்சர்ன் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸ் ஆர் பிஃபோர் த கலெக்டர் அதே மாதிரி கடவுன்ஸில் லைசன்ஸ் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க இவ்வளோ தான் பர்மிஷன் வச்சுருக்கணும் அல்லது இந்திய அரசாங்கம் வந்து எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்டில் ஷெடியூலில் சொல்லும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப அத்தியாவசிய தேவையான பொருட்கள் இதெல்லாம் இவ்வளோ தான் ச சரக்கு வச்சுக்கணும் அதாவது கிடங்களை வச்சுக்கணும் அதுக்கு மேலே வச்சுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு அதையும் மீறினாலும் எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்டில் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் இந்த வீடியோ மூலமாக இது பற்றின அடிப்படை சட்ட அறிவை வளர்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மேலும் உங்களது சட்டம் பற்றிய வினாக்களுக்கு என்னை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் நான் உங்கள் வாட்ஸ்அப் வழக்கறிஞர் ஆர் ஆ நன்றி